ఇరవై కోట్ల మంది మహిళలకు ఎవరికైతే జన్ధన్ ఖాతాలు ఉన్నాయో అటువంటి ఇరవై కోట్ల మంది మహిళలకు ప్రతి నెల ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున ఆ అకౌంట్ లో మూడు నెలల పాటు ఐదు అంటే పదిహేను వందల రూపాయలు ప్రతి మహిళకు ఈ జన్ధన్ ఖాతా ద్వారా అందజేసేటువంటి నిర్ణయాన్ని కూడా ఈ గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజనలో భాగంగానే ప్రకటించడం జరిగింది దీనిలో అంటే ఇరవై కోట్ల మందికి నెలకు ఐదు వందల రూపాయలు అంటే పదివేల కోట్ల రూపాయలు ప్రతి ప్రతి మాసం ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయల్ని ఈ పథకం కింద వారి అకౌంట్లలో డైరెక్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం జరుగుతుంది ఇది కాకుండా మరి వెయ్యి రూపాయలని ఎక్స్గ్రేషియాగా ఎవరైతే పేదవారు ఉన్నారో ఎవరైతే పేద పేదల్లో కూడా మరి సీనియర్ సిటిజన్స్ గా ఉన్నవారు అలాగే మరి వితంతువులు అలాగే హ్యాండిక్యాప్ పర్సన్స్ వీరికి ప్రతి ఒక్కరికి మరి ఇట్లా దేశవ్యాప్తంగా మూడు కోట్ల మందికి వెయ్యి రూపాయలు చొప్పున మరి ఇచ్చేటువంటి కొత్త అనౌన్స్మెంట్ ను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్ఎస్ఏపి కింద నేషనల్ సోషల్ అసిస్టెన్స్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఆ ధనాన్ని ఇస్తోంది ఇది కాకుండా ఉజ్వల పథకం కింద వచ్చే మూడు నెలల్లో మరి గ్యాస్ సిలిండర్ ఎవరైతే ఉజ్వల పథకం ద్వారా లబ్ధిదారులు ఉన్నారో వారికి గ్యాస్ సిలిండర్ ని కూడా ఉచితంగా ఇచ్చేటువంటి నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వం చేసింది సో కనీస అవసరాలు దానిలో ఎవరికి ఇబ్బందులు రాకుండా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఈ ప్రధాన నిర్ణయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి చాలా అందరికీ ఊరట కలిగించేలా ఉన్నాయి ఇదే కాకుండా ఈఎంఐస్ మనం చూసాం అనేక మంది మొట్టమొదటే ఈ లాక్డౌన్ ప్రకటించిన వెంటనే అనేక మంది చెప్పారు మరి కొన్ని చోట్ల మరి కొంతమందికి బయటికి వెళ్లే అవకాశం లేదు ఎవరికి బయటికి పెద్దగా వెళ్లే అవకాశం లేదు మరి కొంతమందికి వారి ఆదాయంలో కూడా కొంత ఇబ్బందులు కలిగే అవకాశం ఉన్నది అందువల్ల ఈ ఇబ్బందుల్ని ఓవర్కమ్ చేయటం కోసం మూడు నెలల పాటు ఈఎంఐస్ కానీ లోన్ రీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కానీ అన్ని పాటు వాటికి మొరటోరియం ప్రకటించడం జరిగింది అంటే మూడు నెలల తర్వాతే అంటే జూన్ నెల నుంచే వాటిని వసూలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది అప్పటి వరకు అందరికి ఎటువంటి చర్య తీసుకోబడదు వారు ఈఎంఐ పేమెంట్ చేయకపోయినా కూడా వారి పైన నాన్ పేమెంట్ వలన జరిగేటువంటి యాక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తీసుకోబడదు ఇవి ప్రధానంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని రోజులుగా చేసినటువంటి ప్రధాన నిర్ణయాలు ఇది కాకుండా మీ అందరికీ తెలిసినట్టుగానే ఐసిఎంఆర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ మరి ఇక్కడ టెస్టింగ్ ప్రోటోకాల్స్ ఏ రకంగా ఉండాలి అన్న దానిపైన మరి నిర్ణయాన్ని ప్రకటించింది మొదటగా మరి ఎవరైతే విదేశాల నుంచి వెనక్కి వచ్చారో ఎందుకంటే ఈ వైరస్ అన్నది విదేశాల నుంచి వచ్చింది కనుక మనకి ఈ వైర విదేశాల నుంచి వెనక్కు వచ్చిన వారి పైన మొదట దృష్టి పెట్టారు వారిని కలిసిన వారి పైన దృష్టి పెట్టారు అలాగే కలిసిన వారిలో సిమ్టమ్స్ ఎవరి పైన ఉన్నాయో వారికే టెస్టులు నిర్వహించారు తర్వాత మర్కజ్ నుంచి అలాగే తబ్లీగీ జమాత్ వారి కాంగ్రిగేషన్ ఢిల్లీలో జరిగిన నిజాముద్దీన్ లో జరిగిన దాన్ని అటెండ్ అయ్యి ఎవరు వెనక్కి వచ్చారో వారిపై పరీక్షలు నిర్వహించారు సో ఐసిఎంఆర్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఎవరి ఎవరు అనుమానితులు ఎవరికి ఈ సంక్రమించే ఈ వైరస్ సోకే ప్రమాదం ఉన్నది అని కనుక్కొని వారిపైనే ఇటువంటి వారికి ఇటువంటి పరీక్షలు నిర్వహించడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు నిన్నటి వరకు దాదాపుగా లక్ష ఏడు వేల పరీక్షలు నిన్న మధ్యాహ్నం వరకు నిర్వహించడం జరిగింది దేశవ్యాప్తంగా కాకపోతే ఈ రోజు ఏడు లక్షల కిట్లని మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందజేయబోతుంది ఈ ఏడు లక్షల కిట్లు అన్నవి ఇవి ర్యాపిడ్ టెస్ట్ మార్గంలో త్వరగా మరి బ్లడ్ శాంపుల్ ద్వారా ఇంతకు ముందు చేసినటువంటి పరీక్షలన్నీ కూడా మరి నోట్లో నుంచి స్వాబ్ పెట్టి మరి శాంపుల్ తీయటం కానీ ఇతర నోస్ లో పెట్టి తీయటం కానీ అటువంటి ఆ పరీక్షలు ఉండేవి అవి దానికి కనీసం రిజల్ట్స్ రావాలంటే లాబొరేటరీస్ లో అయినా కనీసం సిక్స్ సెవెన్ అవర్స్ సమయం పడుతుంది మరి అది కురియర్ లో పంపించి లాబొరేటరీ నుంచి మళ్ళీ రిజల్ట్ రావడానికి సమయం పట్టింది కానీ ఈ ర్యాపిడ్ టెస్ట్ వలన మనకి రిజల్ట్స్ వెంటనే పదిహేను ఇరవై నిమిషాల్లోనే దీని రిజల్ట్స్ తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది ఏడు లక్షల అటువంటి కిట్స్ ని దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ పంపించడం జరుగుతుంది అన్ని రాష్ట్రాలకి అలాగే ప్రతి వారం కూడా దాదాపు అదే మొత్తంలో కొత్తగా కిట్లు అవైలబుల్ కాబోతున్నాయి సో కాబట్టి మన టెస్టింగ్ కెపాసిటీ కూడా చాలా పెరుగుతోంది ఈ టెస్టింగ్ కూడా 
మరి అందరి పైన నిర్వహించకుండా అది సాధ్యం కాని పని కనుక ఇంత పెద్ద దేశంలో దాన్ని కూడా ఎక్కడైతే హాట్ స్పాట్స్ గా గుర్తించారో ప్రధాన క్లస్టర్స్ గా ఎక్కడైతే గుర్తించారో ఎక్కడ విపరీతమైన వ్యాప్తి జరుగుతుంది అని అనుమానించారో అసెస్ చేశారో అటువంటి ప్రాంతాల్లో మరి అందరికీ ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వారెవ్వరిలో లక్షణాలు కనిపించినా కరోనా లక్షణాలు కొంతైనా కనిపించినా వారందరిపైన టెస్టులు నిర్వహించాలి అని చెప్పి ప్రస్తుత ప్రభుత్వం మరి నిర్ణయించింది సో దీని వలన దీన్ని ఇంకా కట్టడి చేసేటువంటి ఏ ప్రాంతాల్లో అయితే కొంచెం ఉధృతంగా ఉన్నదు ఈ వైరస్ దాన్ని అక్కడ కూడా పూర్తిగా మరి కంట్రోల్ చేసి ఇంకా బయటికి అది వ్యాపించకుండా ఆ ప్రాంతాల్లో కూడా వ్యాపించకుండా నిర్ణయం చేసే అధిక అవకాశం కనిపిస్తోంది ఇది కాకుండా డాక్టర్స్ కావలసిన పిపిఈస్ ని వచ్చే వారానికి పది లక్షల పిపిఈస్ పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ డాక్టర్స్ కానివ్వండి హెల్త్ పర్సనల్ కానివ్వండి వారందరికి కావాల్సిన దాదాపు పది లక్షల్ని ఇవ్వటం జరుగుతోంది సో ప్రధానంగా నేను మీ ముందు ఉంచదలుచుకున్న విషయాలు కొన్ని విషయాలు ఇవే సో కాబట్టి ఈ ఇంతకంటే వీటికి సంబంధించి మీ నుంచి ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే తప్పనిసరిగా ఒకరి ఒక వన్ బై వన్ మీరు గనక చేయత్తినట్లయితే లేకపోతే చాట్ బాక్స్ లో గనక మీరు రాసినట్లయితే వాటిని ఒక్కొక్క ప్రశ్నని సమాధానం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను అది చెప్పే ముందు ముందుగా పద్నాలుగవ తారీఖు లాక్డౌన్ అయిపోతుంది మరి లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తారా అన్నది అందరి మనసుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రశ్న మరి కానీ దానికి సమాధానం కోసం మనం కొద్ది రోజులు ఇంకా వేచి చూస వేచి చూడవలసి ఉంది కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తెలంగాణతో సహా మధ్యప్రదేశ్ ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా మరి లాక్డౌన్ ని కొనసాగించాలి అని చెప్పాయి కానీ అందరితో సంప్రదించాక కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ వైరస్ వ్యాప్తి వచ్చే నాలుగు రోజుల్లో ఏ రకంగా ఉంటుందో ఐదు రోజుల్లో గమనించి ఒక నిర్ణయాన్ని చేస్తుంది సో అప్పటి వరకు ఎవరేం చెప్పినా ఎవరి దగ్గర దానికి సంబంధించినటువంటి స్పష్టమైన సమాధానం లేదు ఇది పూర్తిగా వారు చేసేటువంటి ఒక మరి స్పెక్యులేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ తప్పితే మరొకటి కాదు సో కాబట్టి కొద్ది రోజులు అందరం సమయం పాటించి వేచి చూడవలసిన అవసరం ఉంది చూడండి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి సపోర్ట్ చాలా ప్రధానమైనటువంటి సపోర్ట్ మరి మీరు దాని వలన ఎటువంటి రిలీఫ్ దొరకదు అనుకుంటే అది పొరపాటు అది ఎందుకంటే మూడు నెలల పాటు ఎనభై కోట్ల మంది జనాభా అంటే దేశ జనాభాలో మరి టూ థర్డ్స్ జనాభా దా వారందరికీ ఫ్రీగా మూడు నెలల పాటు మనం రేషన్స్ ఇస్తున్నామంటే వారికి ఆహార భద్రతకు ఎటువంటి లోటు లేకుండా ప్రయత్నం చేసాం మరొకటి ఆ ఇతర వారికి ఎక్స్క్రేషియా రూపంలో కానివ్వండి మహిళలకు మరి జన్ధన్ ఖాతాలు ఉన్న మహిళలకు కానివ్వండి వారికి ఇబ్బందులు లేకుండా చేస్తున్నాము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కూడా మరి ఈ కరోనా ఫైట్ కి సంబంధించి సపోర్ట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచే అత్యధికంగా కేంద్ర ప్రభుత్వమే సపోర్ట్ చేస్తుంది మనందరం ఒకటి గమనించాలి ఇక్కడ ఏదో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నిధులు పెరిగి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తగ్గితే మరి మీరు చెప్పినటువంటి ఆ అది వర్తిస్తుంది ఇక్కడ అన్ని రాష్ట్రాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నిజం చెప్పాలంటే అన్ని దేశాలకు కూడా ఈ కరోనా మరి ఎఫెక్ట్ అన్నది తగలబోతోంది సో కాబట్టి ప్రస్తుతానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి కావాల్సినటువంటి కనీస అవసరాలని అన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ మరి ఈ వీటన్నిటినీ ఒకసారి ఈ కరోనా మరి ప్రధానంగా ఈ సమస్యని మనం ఓవర్కమ్ చేశాక మరి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మరి ఆర్థిక స్థితుల్ని అవలోకనం చేసుకొని చర్చ చేసే అవకాశం ఉన్నది అని ప్రస్తుతానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు రిలీఫ్ ఇవ్వటం కంటే డైరెక్ట్ గా ప్రజలకే రిలీఫ్ ఇవ్వటం జరిగింది నాకు తెలిసి అది చాలా లేకపోతే మనం ప్రభుత్వాలకు ఇచ్చి ఆ నిధుల్ని మళ్లించి లేకపోతే అసలు ఎవరైతే ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారో వారికి నిధులు అందకపోతే అది ఇంకా పెద్ద సమస్య అయ్యే అవకాశం ఉన్నది సో కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు కూడా చాలా పెద్ద కొరత ఏర్పడబోతోంది సో కాబట్టి అన్నిటినీ బెరీజ్ వేసుకొని ఏ రకంగా ఈ సమస్యలను అధిగమించాలి అన్నది కేంద్రం తర్వాత ఈ సమస్య కొంతవరకు సమస్య దానిపై చర్చించే అవకాశం ఉంది సేవా కార్యక్రమాలు భారతీయ జనతా పార్టీ చేసిన స్థాయిలో మరెవరు చేయలేదు మరి ఏ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తో సహా మిగతా రాష్ట్రాల్లో మాకు భారతీయ జనతా పార్టీకి పట్టి ఎక్కువ ఉన్న రాష్ట్రాల్లో మేము ఎక్కువ చేశాము ఇది మీ దృష్టికి రాలేదు అందుకంటే మా వైపు మరి మీడియా ప్రధానమైనటువంటి మాకు అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వదు అన్న విషయం మీరు ఇక్కడ గుర్తించాలి మరి మాపై కొంచెం మరి దృష్టి పెడితే మేము మేము పెద్ద స్థాయిలో సేవా కార్యక్రమాలు చేసాం మాకు మా గ్రూపుల్లో సర్టెన్ గా ఇటువంటి సమాచారం అంతా మేము సేకరించి పెట్టుకుంటాము 
ఈవెన్ పిఎం కేర్స్ పథకం కింద కూడా రాష్ట్రం నుంచి దాదాపుగా పదకొండు కోట్ల రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఇప్పుడే దాదాపు పన్నెండు పదమూడు కోట్ల రూపాయల వరకు అయి ఉండొచ్చు మేము అందరితో మాట్లాడి వారి నుంచి వారి నుంచి ఇటువంటి విరాళాలు వసూలు చేయడం జరిగింది విరాళాలు స్వీకరించడం జరిగింది అదే కాకుండా మరి దాదాపుగా నాకు తెలిసి లక్ష మందికి పైగా మా కార్యకర్తలు ఆ ఇరవై లక్షల మందికి పది లక్షల మందికి ఏవో ఒక సదుపాయాలు ఆహార సదుపాయాలు కొంతమంది కూరగాయలు సప్లై చేయటం కానివ్వండి అనేక రకాలుగా చేశారు ఇది తప్పనిసరిగా ఆ వాస్తవాలని ఒక ప్రెస్ రిలీజ్ రూపంలో మీ ముందు పెట్టే ప్రయత్నం మరి మా పార్టీ ద్వారా చేయటం జరుగుతుంది ఇక మీ ఆ మొదటి అదే మీరు రెండోది చెప్పారు మీరు పెద్దగా ప్రచారం చేసుకోవట్లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన పనులని అది ఆ మేమందరం కూడా పని చేసి పని చేయటంలోనే నిమగ్నమై ఉన్నాం ప్రచారంలో నిజంగా మేము లేము ప్రచారంలో చాలా వెనకబడి ఉన్నాం కానీ మా మాకున్నటువంటి అవగాహన మేరకు ప్రజలు వాస్తవాలని గమనిస్తారు ప్రజలు వాస్తవాలు తెలుసుకుంటారు సో మీడియా మిత్రులందరూ కూడా సహకరించి నేను చెప్పినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం ఏదైతే ఉన్నదో ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన సంబంధించి దానికి కూడా కొంత ప్రామినెన్స్ ఇవ్వాల్సిందిగా మీ అందరినీ అడుగుతున్నాం ఎందుకంటే ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియవలసిన అవసరం ఉన్నది రేషన్ సప్లై అన్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సివిల్ సప్లై శాఖ ద్వారానే జరుగుతుంది కానీ ఇచ్చిన ఈ నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ రేషన్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉచితంగా ఇచ్చింది అన్నది ప్రజలకు తెలియాలి దాన్ని మీ ముందు మీ ద్వారా అలాగే మా కార్యకర్తల ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తాం మొద అట్లా చూసాం కొంతమంది పార్టీ నాయకులు వైసీపీ కార్యకర్తలు ఏ రకంగా మరి ప్రభుత్వ నిధుల్ని కూడా మరి ప్రజల వద్దకు పంచిపెట్టి అవి ఏదో పార్టీ నిధులు ఇచ్చినట్టుగా వారు చేసిన హడావి చూస్తే అది అది చాలా అది చాలా చెత్త సంస్కృతి దానికి తప్పనిసరిగా దాన్ని సమర్థించుకోవటం కాకుండా వారు ఇటువంటి పొరపాట్లు మరలా జరగకుండా మరి జరగ చేయమని చెప్పి భరోసా ఇవ్వాలి మేము అలాంటి పనులు చేయం మేము ప్రజల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే సొమ్ముల్ని తీసుకొచ్చి మావిగా లేదా మా పార్టీ సొమ్ముగా మా పార్టీ ఇచ్చిన నిధులుగా మేము చెప్పాం మా పార్టీ ద్వారా మేము ఏం చేస్తున్నామో మేము ప్రజలకు అదే చెప్తున్నాము ప్రభుత్వం ద్వారా ఏం జరుగుతుందో అది ప్రభుత్వం చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం అని చెప్తాం తప్పితే దాన్ని పార్టీ కాపాదించు ఇక మా ప్రధాన మీ మొదటి ప్రశ్న ఈఎంఐ కు సంబంధించి ఒక చిన్న వివరణ ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉన్నది నాకు తెలిసి ప్రభుత్వ బ్యాంకులు అందరూ కూడా ప్రభుత్వ బ్యాంకులు అన్ని అండ్ ప్రైవేట్ బ్యాంకులు కూడా మరి రాజ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చినటువంటి ఉత్తర్వుల్ని పాటించాలి అలా ఎవరు పాటించకపోయినా ఆ సమాచారం నాకు తెలియచేయండి కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న మెలికి ఉన్నది మీరు గమనించాలి మీరే కనుక మీకు ఎవరికైనా ఈఎంఐలు ఉండుంటే గుర్తించండి మీరే కనుక బ్యాంకింగ్ మీ మీ ఏ బ్యాంకులతో మీ ఖాతా ఉన్నదో ఆ బ్యాంకులో కనుక మీరు ఈసీఎస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చుంటే ఎలక్ట్రానిక్ క్లియరెన్స్ కింద మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చుంటే అంటే ప్రతి నెల ఐదవ తారీఖో నాలుగో తారీఖో నా అకౌంట్ లో నుంచి ఈ ఇన్స్టాల్మెంట్ కింద మనీని మీరు తీసుకోవచ్చు అన్నటువంటి ఈసీఎస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీరు మీ బ్యాంక్ కి ఇచ్చుంటే మరి దాన్ని మీ లోన్ తీసుకున్న బ్యాంక్ స్వతహాగా ఆపలేదు టెక్నికల్ ఇష్యూని మీరు గమనించాలి అలా కాకుండా ప్రతి వారం మీరు గనక పే చేస్తూ ప్రతి నెల మీరు బై చెక్ గనక మాన్యువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ద్వారా మీరు గనక పే చేస్తుంటే తప్పనిసరిగా మరి ప్రభుత్వ బ్యాంకులు పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంకులు ఏవైనా సరే దానిలో మీకు రిలీఫ్ ఇవ్వాల్సిందే అలా ఎవరైనా ఇవ్వకపోతే నాకు తెలియచేయండి నేను కూడా తప్పనిసరిగా దాని నుంచి వివరణ కోరుతాను కానీ ఈసీఎస్ ద్వారా మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చుంటే మరి అది సాధారణ ప్రక్రియలా జరిగిపోతుంది అలా జరగకుండా ఉండాలి అంటే మరి మీరు మళ్ళీ మీరు ఆ బ్యాంక్ కు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది టెక్నికల్ ఇబ్బంది దాన్ని కొంత గమనించాలి దాన్ని ఏ రకంగా మరి దూరం చేయొచ్చు అది కూడా బ్యాంక్ వాళ్ళని కనుక్కొని దానికి ఏదన్నా సొల్యూషన్ ఉందా కనుక్కునే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాం ప్లీజ్ వాచ్ తులసి న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తులసి న్యూస్